Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın ilk gününden e, video paylaşıyorum. Güzel denk geldi o yüzden ve e, aslında komik gelecek ama e, hemen 2022 yapımı e, bir diziyi anlatmak istiyorum size. Ben e, yeni vizyona girdiğini düşünüyorum ama İkinci sezonu Mart ayında yayınlanacakmış yani Netflix'e sanki yeni geldi çünkü e, görsem mutlaka izlerdim. E, dizimizin adı The Glory. E, 8 bölümden oluşuyor ilk sezonu ve çok çarpıcı bir dizi olduğunu söylemek istiyorum. E, hatta şunu söyleyeyim ben dün gece yani dün akşam bitirdim hepsini. E, oturdum ve yani 8 bölüm hemen böyle aktı gitti o yüzden hemen size paylaşmak istedim. E, dizimizin artı 18 yaş ve üzeri olduğunu söylemek istiyorum. E, etkilenebileceğiniz şiddet sahneleri içeriyor. E, fakat böyle e, konu olarak dram da e, ağır bir dram e, görüyoruz dizimizde. E, başrollerle başlıyorum biliyorsunuz. Fakat e, burada şöyle kadrosu geniş ve e, kadro içindeki birçok yani Aynı Little Woman gibi ki onu da paylaşırım. E, buradan bakabilirsiniz o videoma da. Orada da çok çok karakterler vardı. Burada hepsini tek tek saymayacağım. E, ama zaten bir karakter yani bir ismimiz var ki o bu konunun göbeğinde. Zaten diziyi izleyince de anlayacaksınız ne demek istediğimi. O yüzden e, ben kendisinin ismini söyleyip hemen e, konuyu onun üzerinden anlatmak e, istiyorum. Bu ismimiz. Song Hye Kyo adlı e, oyuncumuz tarafından canlandırılıyor. E, ben kendisinin oyunculuğunu çok beğendim öncelikle. Burada canlandırdığı karakter aslında olayımız dizimizin konusu. Canlandırdığı karakterin e, lise hayatını ilk önce görüyoruz. Büyük bir zorbalık olayı görüyoruz. Ama hani... Hmm, Böyle çok ağır bir zorbalık. Zaten klibinde göreceksiniz. E, klibine koydum o sahneyi. E, o yüzden hani burada anlatıp uzatmak istemiyorum ama çok ağır psikolojik ve e, bedensel olarak şiddet görüyor. Ve e, onun yani ister istemez e, psikolojisi bozuluyor. Ve intikam için yanıp tutuşan bir kadın e, görüyoruz. E, dizinin ilerleyişi boyunca da onun intikam için neler yaptığını, nasıl bir plan hazırladığını görüyoruz. Ve tabii ki onu zorbalayan insanların e, hayatları, onlar şu anda ne yapıyorlar ve e, onlara ne oluyor? Nasıl bir intikam alıyor? Bunları göreceksiniz dizide. ilk sezonunda yani. Özellikle ilk sezonun bitiş bölümü yani final bölümü çok etkileyici bir yerde bırakılmış ki ikinci sezonu izleyelim. Bu anlamda çok merak ediyorum ve yani Mart ayının gelmesini iple çekiyorum aslında. Çok merakta bıraktırdı beni. Onlar yani konu kısmı bu kadar aslında bu kadar net ve temiz. Yani zorbalığa uğramış bir kızın kadın olduğunda büyüdüğünde nasıl ya yani hayatını buna adayan bir insan neye dönüşür nasıl hareket eder bunları görüyorsunuz şimdi e, klibini izleyin ardından da yorum kısmında görüşelim <gülüyor> a dream I got everything I wanted not what you think and if I'm being honest it might have been a nightmare to anyone who might care I thought I could fly so I stepped off the golden Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care 
zaman dediğim gibi dizi içeriği sebebiyle çok etkileyici geldi bana. Ee, i̇lk bölümün ilk sahnesi e, bu o duvara resimleri astığı ve e, hayalinde kadınla karşı karşıya kaldığı sahnede e, ona vurduğundaki görüntü yu görünce dedim ki eyvah. Çünkü çok e, yapma duruyordu. Ama sonraki bölümler özellikle e, o maşa Tut, yani o kadar detay yani bilmiyorum çok iyi çekilmiş çok içim ürperdi onu izlerken şimdi bile hissedince böyle tüylerim diken diken oluyor gerçekten o bölümle o sahnelerin çok iyi çekildiğini düşünüyorum ve makyajların da o anlamda yara makyajlarının da çok gerçekçi durduğunu söylemek istiyorum Ona, onun dışında Diğer karakterlerin olayla bağlantısını sevdim. Bu arada ana karakterimizin dürüst olması da çok iyi. Yani sen bizim nikah mı almaya çalışıyorsunuz? Evet. Benimle bilerek mi işte Go oynadın? Evet. Bize yakın mı oturuyorsun? Evet. Hani full dürüstlük harika. O yüzden ikinci sezonu daha da çok merak ediyorum. Biliyorsunuz zaten işin içine bir de bir ölüm girdiği için. O kısmı daha da şey geliyor bana böyle hadi hani izleyelim artık gibi. Ee, bu yüzden de bu diziyi sizinle hemen paylaşmak istedim. Ve e, ikinci sezonu da zaten paylaşırım izledikten sonra diye düşünüyorum. Evet yeni yılımızın ilk tavsiye videosu oldu bu. Umarım e, yeni yılda çok aslında temenni için başka bir video çekeceğim. O yüzden çok söylemeyeyim burada, uzatmayayım bu videoyu ama hepimizin sağlıklı, mutlu ve başarılı olduğu bir yıl olur diye ümit ediyorum. 
Hepinizi seviyorum ve e, çarşamba gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.